हेलो एवरीवन दिस दिस शमशादेर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 2015 क्वेश्चन पेपर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग एंड ड्रॉफिंग इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था 2016 को 2016 के क्वेश्चन पेपर को इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग एंड ड्रॉफ्टिंग का उससे पहले नाइनटीन टू का डिस्कशन कर चुके हैं हम और अब सेवनटीन और एटीन बचा हुआ इसके बाद मे भी सेवनटीन और एटीन का भी डिस्कशन होगा ओके okay, तो हम लोग हर एक लेक्चर में देखते हैं कि पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होता है और उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मेनली मेरे सारे नोट्स जो भी मैंने अभी तक ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है वी पे अपलोड कर रखा है वेबसाइट पर कर रखा है तो वो सारा जितना भी लेक्चर मैंने अपलोड किया उसी से रिलेटेड है अगर आप सारे लेक्चर को अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आई होप आपको सेवेंटी मतलब सेवेंटी में से सेवेंटी मार्क्स का क्वेश्चन आप आसानी से टच कर पाएंगे फुल मार्क्स का क्वेश्चन आप आसानी से बना पाएंगे भले आपको थ्योरी पेपर है ज़्यादा नहीं मतलब 60 से लेके 70 के बीच में ही मार्क्स रहेगा आपका लेकिन आप 70 का क्वेश्चन परफेक्ट बना के आ पाएंगे ये मेरी गारंटी है ओके तो आप आई होप अगर अच्छे से समझ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग को अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपका मार्क्स अच्छा आएगा बेस्ट ऑफ लक लेट्स स्टार्ट द टू डेज टॉपिक ओके तो 2015 में सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को डिस्कशन करते हैं कि ऑब्जेक्टिव में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है ओके okay? और क्या क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग हर एक का आंसर भी बारी बारी से देखते चलेंगे और डिस्कशन उससे रिलेटेड जो थोड़ा बहुत बेसिक होगा उसको डिस्कस भी करते चलेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं ग्रुप ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विच कैन प्रोसेस द सिग्नल आर नोन एज एक सेकेंड मैं टैब को ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको बताने में आसानी हो जाए ओके लेट्स स्टार्ट ओके फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विच कैन प्रोसेस द सिग्नल आर नोन एज कह रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो सिग्नल को प्रोसेस करता है सिग्नल को प्रोसेस करने का मतलब क्या हो गया सिग्नल को वो क्या करेगा एम्पलीफाई करेगा और क्या करेगा पावर जनरेशन कर सकता है ठीक है यानी पावर सप्लाई कर सकता है सिग्नल को प्रोसेस करने के बाद साथ में एम्पलीफिकेशन करता है तो वो कौन करता है तो एक्टिव कंपोनेंट करता है पैसिव कंपोनेंट के पास ये प्रॉपर्टीज नहीं होती पैसिव कंपोनेंट क्या करता है सिग्नल को सिर्फ क्या करेगा पास करेगा ठीक है जबकि एक्टिव कंपोनेंट क्या करता है सिग्नल को एम्पलीफाई करता है सिग्नल से पावर सप्लाई करता है जो भी सिग्नल आएगा उसका क्या होगा पावर जनरेट कर सकता है ठीक है तो ये प्रॉपर्टीज किसके पास होता है एक्टिव कंपोनेंट के पास होता है आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो पहले ही मैंने एग्जाम्पल का इशारा बता रखा है एक्टिव पैसे के बारे में बहुत सारा डिस्कशन डिटेल में कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी एक्टिव में कौन कौन आएगा जैसे आपका ट्रांजिस्टर आएगा ओके उसके अलावा वैक्यूम ट्यूब आएगा ठीक है उसके अलावा ऑपरेशनल एम्पलीफायर आएगा उसके अलावा क्या आएगा आपका करेंट सोर्स आएगा वोल्टेज सोर्स आएगा ये सारा क्या आएगा एक्टिव में आ जाएगा पैसिव में क्या आएगा इंडक्टर आएगा कैपेसिटर आएगा रेजिस्टर आएगा उसके अलावा क्या आ सकता है इसके अंदर तो इसके अंदर आएगा ट्रांसफार्मर आएगा और भी इसी तरह का जितना भी कंपोनेंट है ये पैसिव में आता है तो ये सारा डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं इसीलिए मुझे बार बार डिस्कशन करने की आई होप इसको जरूरत नहीं पड़ती ओके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर आर यूजली मेड फ्रॉम कह रहा है कि वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर जो कि वी होता है वो किस चीज़ का बना होता है तो आप लोग देखा होगा हीटर घर में हीटर जो इस्तेमाल होता है खाना पकाने के लिए जनरली या फिर कोई भी हीटिंग फिलामेंट जो देखते हैं वो होता है वोल्टेज डिपेंडेंट होता है सिंपली और वो किससे बना होता है नाइक्रोम से बना होता है तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी नाइक्रोम से बना होता है आगे चलते हैं नाइक्रोम का तार जो होता है बहुत ज़्यादा हीट रेजिस्टेंस रेजिस्टिव होता है और जैसे ही हीट ज़्यादा वोल्टेज दिया जाता है उसमें क्या होता है हीट ज़्यादा जनरेट होता है इसलिए उसको वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर भी कहते हैं ठीक है द एडवांटेज ऑफ एल इज एल क्या है लाइट इमिटिंग नाइट पता है इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है तो इसके पास लॉन्ग लाइफ भी होता है फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग भी होता है लो ऑपरेटिंग पावर वोल्टेज भी होता है यानी बहुत कम पावर पे ऑपरेट होता है लॉन्ग लाइफ होता है फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग कर सकते हैं इसको तो इसका सारा प्रॉपर्टीज है ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन डी द मेन फंक्शन ऑफ ए कैपेसिटर इज टू कह रहा है कैपेसिटर का सबसे मेन फंक्शन क्या होता है तो ये क्या करता है कैपेसिटर ब्लॉक करता है किसको डीसी को ब्लॉक करता है ठीक है उसके अलावा क्या करता है ये स्टोर करता है एनर्जी को कौन सा एनर्जी हो कैपेसिटर स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ठीक है और आपका इंडक्टर क्या करता है इलेक्ट्रिकल ये मैके सॉरी जब भी ये बात करेंगे आप कैपेसिटर का तो वो क्या करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज जबकि आपका इंडक्टर जो है इन द फॉर्म ऑफ करंट एनर्जी को स्टोर करता है ओके तो ये क्या हो जाएगा क्या करता है कैपेसिटर स्टोरिंग एनर्जी आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव कंपोनेंट फिर ये एक्टिव पैसिव का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ बेसिक बेसिक एक्टिव कौन है पैसिव कौन है तो मालूम
तो ये कह रहा है कि जब मान लीजिए इसका गेन अगर मान लीजिए बीस है इसका गेन क्या है आपका दस है और इसका गेन क्या है आपका दो है तो ये कितना होना चाहिए मल्टीप्लाई होना चाहिए बीस इंटू दस इंटू टू यानी दस दूनी बीस 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 चार सौ चार सौ होना चाहिए लेकिन गेन एक्चुअली में चार सौ नहीं होता बल्कि उससे कम होता है तो ये पूछ रहा है क्यों कम होता है तो ड्यू टू द लोडिंग इफेक्ट ऑफ द नेक्स्ट स्टेज क्यों क्योंकि एक एक स्टेज के बाद दूसरा स्टेज लोड हो रहा है दूसरा स्टेज के बाद तीसरा स्टेज लोड हो रहा है तो ये जो लोडिंग इफेक्ट होता है उसके कारण क्या होता है इसमें पावर गेन जो होता है सॉरी इसका जो वोल्टेज गेन होता है जो प्रोडक्ट ऑफ द ऑल इंडिविजुअल गेन यानी सारे एम्पलीफायर के इंडिविजुअल गेन को जब हम लोग गुना करते हैं तो जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो एक्चुअल में उतना नहीं आता बल्कि कम आता है ड्यू टू द लोडिंग इफेक्ट ऑफ द नेक्स्ट स्टेज यानी कि इतना सारा स्टेज जुड़ने के कारण इसका प्रोडक्ट गेन क्या होता है वोल्टेज गेन क्या होता है कम हो जाता है आगे चलते हैं पीसीबी बार बार ये क्वेश्चन पूछता है रिपीटेड क्वेश्चन है कई बार पूछा गया है सिंपल पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड तो ये तो रटा रटा है बात है आप देखिए तो आसानी से टिक कर सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट है क्रिस्टल डायोड याद रखिएगा क्रिस्टल डायोड कौन होता है कैसा होता है ये ध्यान रखिएगा ठीक है बार बार ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए ये जेनर है ठीक है ये टनल है ये क्या है आपका क्रिस्टल है क्रिस्टल डायोड और पी इंजेक्शन में क्या फर्क होता है क्रिस्टल डायोड में यहाँ प्लस माइनस भी छो किया रहता है तो यहाँ पे ऑप्शन यही है लेकिन ऐसे नन ऑफ दिस भी हो सकता है लेकिन ऑप्शन है जब सिंबॉल देखा जाए तो इस तरह से प्लस प्लस अगर मिसिंग है तो ये क्रिस्टल डायट को रिप्रेजेंट करेगा ओके okay. आगे बढ़ते हम लोग टनल डायोड इज इजली डैमेज बाई हीट एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ कह रहा है कि टनल डायोड जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है लेकिन इस ये क्यों डैमेज हो जाता है ड्यू टू द हीट एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी जब ज्यादा देते हैं या हीट ज्यादा देते हैं डैमेज कर जाता है क्यों क्योंकि ये एक लो पावर डिवाइस है ठीक है ये नहीं लिखेगा ये साइज छोटा होता है इसके वजह से नहीं ये क्या होता है लो पावर डिवाइस है इसको लो पावर पे ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है लेकिन अगर इसको आप हीट ज्यादा दे जाएगा या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा दे जाएगा तो ये क्या करेगा डैमेज कर जाएगा तो यही कह रहा है ये डैमेज क्यों कर जाता है ड्यू टू द ड्यू टू हैविंग द प्रोपर्टीज ऑफ लो पावर डिवाइस ये किस पे ऑपरेट होगा लो पावर डिवाइस पे ऑपरेट करने वाला ये क्या है आपका डायोड है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें सी एफ एम ट्रांसमिशन एम्पलीट्यूड ऑफ मॉडुलेटिंग सिग्नल डिटरमाइंस कह रहा है कि एफ एम में ये तो बार बार क्वेश्चन आया बार बार आप लोग देखे होंगे कह रहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ मॉडुलेटिंग सिग्नल डिटरमाइंस जब हम लोग पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन तो फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन में एम्पलीट्यूड क्या डिसाइड करता है तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है आपका फ्रीक्वेंसी डेविएशन एक्चुअली में क्या डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी डेविएशन जो कि होता है के एफ इन टू ए एम इस पे ओके okay? और ये किस पे होता है रेशियो रेशियो मतलब क्या हो गया सिंपली डेल एफ बाई एफ एम इसको मॉडुलेशन इंडेक्स कहते हैं तो डेल एफ पे डिपेंड कर रहा है यानी ये रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी वेरिएशन डिपेंड करता है किस पे एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इन एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन क्या होता है एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन में तो एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर इंक्रीज करता है यानी कैरियर का जो एम्पलीट्यूड होता है वो चेंज करता है फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन में क्या होता है कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर गेट चेंज नाम से ही पता है एम्पलीट्यूड का मतलब एम्पलीट्यूड चेंज होगा कैरियर फ्रीक्वेंसी का मॉडुलेट होगा ठीक है यानी कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या करेगा आपके मॉडुलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड को क्या करेगा मॉडुलेट करेगा सिमिलरली एफ में क्या होगा कैरियर फ्रीक्वेंसी का जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो होगा उससे क्या हो जाएगा वो वैरी करेगा यानी आपका जब आपको ए एम एफ एम डिटेल में पढ़ना होगा तब आपको ये मैं बता पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे अभी बताऊंगा तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा सिंपली ये समझिए ए एम का मतलब ही होता है एम्पलीट्यूड चेंजेस ठीक है और एफ एम का मतलब क्या होता है फ्रीक्वेंसी मॉडल मतलब फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग होगा ठीक है तो यहाँ पूछा जा रहा है एम्पलीट्यूड मतलब कैरियर एम्पलीट्यूड चेंज करेगा इसका कैरियर ऑफ द मतलब जो कैरियर होगा जो कैरियर सिग्नल होगा उसका एम्पलीट्यूड चेंजिंग करेगा ठीक है ये सिंपल ही समझिए आगे चलते हैं यूनिवर्सल गेट किसको कहते हैं ये तो बहुत बेसिक है बच्चा वाला सवाल है कि किसको कहते हैं नैंड और नॉट दोनों को कहते हैं ठीक है यानी यहाँ पे लिखा हुआ एंड और बोथ एंड भी नहीं बल्कि क्या हो जाएगा नैंड एंड नॉर ऑप्शन सी आगे बढ़ते हैं एंड गेट एंड गेट क्या होता है तो एंड गेट हमेशा क्या करता है इक्वेलेंट टू सीरीज स्विचिंग सर्किट जब भी एंड देखिएगा जैसे कि मान लीजिए एक स्विच यहाँ लगा हुआ है और दूसरा स्विच यहाँ लगा हुआ ये ए है ये बी है और नीचे से सप्लाई दिए हुए यहाँ से तो जो कनेक्ट किया हुआ है तो यहां पे आउटपुट कब आता है जब दोनों ऑन होता है यानी y इक्वल टू क्या होता है a इंटू बी जब सीरीज में कनेक्ट रहता है तो यही कह रहा है एंड गेट क्या करता है इक्वेलेंट टू सीरीज स्विचिंग जब सीरीज में स्विच कनेक्ट रहता है तब एंड गेट परफॉर्म होता है ओके आगे चलते हैं तो ऑप्शन कौन
एमीटर करंट को मेजर करता है इसलिए सीरीज में करंट कॉन्स्टेंट होता है इसीलिए हम लोग एमीटर को सीरीज में लगाते हैं चलिए आगे चलते हैं टीवी ट्रांसमिशन ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि टीवी ट्रांसमिशन जब भी पूछ रहा है तो कह रहा है पिक्चर सिग्नल को मॉडुलेट कौन करता है तो पिक्चर को एम करता है याद रखेगा और साउंड जब पूछेगा इसमें तो फ्रीक्वेंसी याद रखेगा ओके आगे चलते हैं मल्टीप्लेक्सर हैज मल्टीप्लेक्सर का मतलब ये होता है क्या मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट यही होता है मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट यही होता है ना डी मल्टीप्लेक्सर क्या हो जाएगा सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट तो इसमें मल्टीप्लेक्सर में क्या हो जाएगा एक से ज्यादा इनपुट होगा मल्टीपल इनपुट होगा और सिंगल आउटपुट तो देखिए कौन है वन डेटा आउटपुट एंड नंबर ऑफ डेटा इनपुट ठीक है वन डेटा आउटपुट एंड नंबर ऑफ डेटा इनपुट आगे चलते हैं डी मल्टीप्लेक्स होता है उसका उल्टा हो जाता है ओके ऑसिलेटर इंप्लाइज ऑसिलेटर में क्या होता है तो पॉजिटिव फीडबैक होता है एम्पलीफायर में कौन सा फीडबैक होता है तो निगेटिव होता है याद रखिए ऑसिलेटर क्या होता है पॉजिटिव फीडबैक में वर्क करता है एम्पलीफायर निगेटिव फीडबैक में वर्क करता है फेट करेंट कंट्रोल फेट करेंट इज कंट्रोल्ड बाई तो कह रहा है फेट के अंदर जो करेंट कंट्रोल होता है वो किसके थ्रू होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अपलाई करते हैं बीजीएस गेट टू सोर्स वोल्टेज उसके अकॉर्डिंग क्या होता है करेंट कंट्रोल होता है उसमें यानी करेंट को कॉन्स्टेंट हम लोग गेट करते हैं ठीक है यानी करंट को हम लोग चाहिए कांस्टेंट करंट उससे निकल के आए तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं वीजीएस को एडजस्ट करते हैं आगे चलते हैं डिसएडवांटेज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज दैट तो ये क्या है हाफ वेव रेक्टिफायर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि एक साइकिल को ये आउटपुट देता है दूसरा साइकिल क्या होता है लॉस कर जाता है फिर तीसरा आता है फिर चौथा लॉस कर जाता है निगेटिव वाला क्या होता है क्लिप होते जाता है जिसकी वजह से इसको फिल्टर करने में बहुत परेशानी होता है एग्जैक्ट आउटपुट नहीं मिल पाता है इसका रिपल फैक्टर बहुत हाई होता है ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आउटपुट इज डिफिकल्ट टू फिल्टर यानी इसका जो आउटपुट आता है उससे फिल्टर करना बहुत बहुत दिक्कत हो जाता है प्रॉब्लम होता है आगे चलते हैं लार्ज कंपोनेंट डेंसिटी इज पॉसिबल विथ कह रहा है कि कौन से पीसीबी का लार्ज कंपोनेंट डेंसिटी होता है तो मल्टी साइडेड जो होता है उसका डेंसिटी जो होता है वो हाई होता है मल्टी साइडेड पीसीबी का डेंसिटी जो होता है वो हाई हाई होता है याद रखेगा ओके चलिए हम लोग ग्रुप बी में आते हैं थोड़ा थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया सबसे पहला पूछा गया सिंबल ड्रा करने के लिए वायरेक्टर और डायक का ये तो सब सिंपल है कोई भी ड्रा कर देगा वायरेक्टर का मालूम है कि इस तरह का होता है जिसने ड्रा किया सही किया ठीक है डायक का इस तरह से होता है थोड़ा सा चेंजेस होता है कर लीजिएगा एडजस्ट हो गया आगे चलते हैं सिंबल ऑफ पी चैनल एंड सिलिकन कंट्रोल लिखता है तो पी चैनल बताया था पी चैनल और एन चैनल के बारे में बताया है एस का सिम्बॉल वहाँ पर ड्रा है ऑलरेडी ठीक है आपका पहले से जहाँ पर मैंने बताया सिम्बॉल वहाँ पर सारा कुछ सब ड्रा है तो इसे बताने की हमको जरूरत नहीं है आयोग आगे बढ़ते बार बार यहाँ ड्रा करूंगा तो फिर क्या होगा लेक्चर लंबा हो जाएगा मेन मेरा मोटिव था कि ऑब्जेक्टिव का सारा क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन बता दिया जाए और उसमें थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर लिया जाए सब्जेक्टिव तो आपको ऑलरेडी मैंने लेक्चर में सारा कंप्लीट करके रखा है आप लेक्चर देखिए सब कुछ मिल जाएगा आपको ठीक है यहाँ क्या कह रहा है ड्रा द सिम्बॉल ऑफ वीडियो वीडियो रजिस्टर का जो सिम्बॉल है वो ड्रा कीजिए और फेराइट कोर इंडक्टर इंडक्टर के टाइप में हमने मैंने इसको बता रखा उसका सिम्बॉल भी बताया वहाँ देखिएगा आपको मिल जाएगा कंस्ट्रक्शन व्यू ऑफ मूविंग वाइल माइक्रोफोन तो माइक्रोफोन का ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे है वहाँ पे ये मिल जाएगा आपको बेसिक डायग्राम शोइंग ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ रिले रिले के बारे में भी आपका पिक्चर ड्रा है उसमें सर्किट डायग्राम में वहाँ पे देख सकते हैं सॉरी ब्लॉक डायग्राम में वहाँ पे देख सकते हैं ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ कॉमन बेस एम्पलीफायर ये तो ट्रांसफर कंफिग्रेशन का चैप्टर का है बेसिक क्वेश्चन है कॉमन बेस कॉमन एमीटर कॉमन कलेक्टर तीनों को मैंने बताया है डिटेल में तो वहाँ से पूछा जा रहा है कॉमन बेस को ड्रा कीजिए ड्रा कर दीजिएगा आसानी से कह रहा है लॉजिक सर्किट ऑफ हाफ सब्टेक्टर विथ टू टेबल तो सिंपल है हाफ एडर हाफ सब्टेक्टर फुल एडर फुल सब्टेक्टर चारों मैंने डिटेल में बताया है तो वहां से आप इसको ड्रा कर लीजिएगा आगे चलते हैं एग्नोर गेट विद द हेल्प ऑफ टू टेबल कह रहा है ड्रा द सिंबल ऑफ एग्नोर गेट विद द टू टेबल तो एग्नोर गेट का सिंबल बनाना है उसका टू टेबल लिख देना है ये सब तो फ्री का नंबर है समझिए फ्री का मार्क्स मिल रहा है क्योंकि मैंने अपने लेक्चर में जो भी लेक्चर मैंने अभी तक बनाया है इससे रिलेटेड यानी इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग के लिए जितने भी लेक्चर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है सारे में मैंने डिटेल से हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया है ऑलमोस्ट मैंने 95 परसेंट टॉपिक को कवर किया है ओके okay, 5 परसेंट तो एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं से होता है लेकिन ऐसा है वो 95 परसेंट कि आप अगर पढ़ लेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटने वाला है आप 100 परसेंट स्कोर करके आएंगे ओके okay, आगे बढ़ते हैं ड्रा द सर्किट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर तो ये तो ब्रिज रेक्टिफायर को भी मैंने वहाँ पर रेक्टिफायर वाले चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन किया है ब्लॉक डायग्राम ऑफ एम ट्रांसमीटर ये रिसेंटली मैंने ब्लॉक डायग्राम का यूनिट बनाया है जिसमें एम ट्रांसमीटर एम रिसीवर एफ एम ट्रांसमीटर एफ एम
आगे चलते हैं लॉजिक डायग्राम ऑफ ए मल्टीप्लेक्स ये तो बेसिक चीज़ है मल्टीप्लेक्स तो आपको मैंने कई तरह का बता दिया तो कौन कौन बताया टू इस टू वन फोर इस टू वन एट इस टू वन सिक्सटीन इस टू वन और सिक्सटी फोर इस टू वन आएगा तब भी आप बना सकते हैं ओके मैंने इतना बार पूछा है और इतना बार आपको समझाया है सारा चीज़ सर्किट डायग्राम ऑफ थ्री बी डी एसिंग काउंटर तो काउंटर के लिए मैंने अलग से एक चैप्टर बताया था वहाँ आपकी प्ले में यानी इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग का जो प्ले है वहाँ पर ऑलरेडी ये काउंटर का चैप्टर बना हुआ है जिसमें मैंने फोर बी डी काउंटर को एक्सप्लेन किया है आप थ्री बी उससे डिजाइन कर सकते हैं आसानी से ओके लास्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन क्या आपका लास्ट क्वेश्चन है कि ड्रा द पिन डायग्राम ऑफ ए ओपैम ओपैम का पिन डायग्राम ड्रा करना है और उसके बाद क्या है मल्टीमीटर का सर्किट डायग्राम को ड्रा करना है तो ये सारा क्वेश्चन आप आसानी से कवर कर सकते हैं कहीं भी ऐसा नहीं है कि जो बहुत भारी लग रहा हो या फिर प्रॉब्लम हो रहा हुआ हो आपको ठीक है मैंने इस तरह से एक्सप्लेन किया मतलब इस तरह से मैंने ऑलरेडी नोट्स में बना के रखा है कि सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाए ओके एक सेकेंड मैं इसको ही कर ले रहा हूँ लास्ट में मैंने ऑब्जेक्टिव को सारे को एक जगह कर दिया देखिए ये ऑब्जेक्टिव को मैंने सबको एक जगह करके आंसर यहाँ पे लिख डाला है आप चाहें तो इसको आराम से डाउनलोड करें उसमें आपको सारे ऑब्जेक्ट कर ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे सॉल्यूशन में मिल जाएगा ओके आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया हो आपको ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेड ऑब्जेक्टिव है वो तो आप, आप देखते ही टिक कर देंगे कि इसका आंसर क्या होगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर